Okay, students, so I really wish you all people are fine. And in today's lecture, we're going to talk about liquid solids again. And in solids, we metallic solids ki properties. And uh, it's, a, it's a topic uh, which, which, which contains a lot of worth. It's very important. You have to listen to this lecture and you have to metallic properties. Kya hoti hai. Students, uh, first of all, if we talk metallic crystals, you have made these 1, 2, 3, 4, 5, 6 headings for you. Or you have to copy them, right? They are very important. These headings will uh, help you to write. When you put the markers in the heading, you can write a lot of things. What you can write, I am going to tell you about during my lecture. Batane wala. So let's talk about the property number one, which is uh, good conductors. Yani, jo metals hote hai, they are a good conductors. Good conductors is liye students kyunki agar hum inko uh, bijli lagaye ya in par jo hai hum heat lagaye inko to they can really uh, use that phenomena aur ye uh, bijli ko aur heat ko conduct kar sakte hain they can pass current from their uh, metallic surface and they can pass heat from their metallic surface so metals are good conductor of uh, uh, electricity when electrical Field apply karte hain aap. Look at the second point, electrical field. So just sense it out ke ye humare paas ab ek uh, metallic uh, lattice hai. Right? And that's the cathode and that's the anode. Let's say that. That's cathode. So what happens that uh, electrons, chunke negatively charged particles hote hain. Right? So they will start moving in the direction of anode. Or ye sab baakar yaha par ikatthe ho jayenge. As you know that metallic, uh, uh, you know metallic uh, structure contains some electrons. Unpe negative charge hota hai. Or woh negative charge jo hai, woh anode usko kya karta hai? Attract kar leta hai. Or is tarikhe se aap kya sakte hain ki jo anode hai, it's it's really attracting electron. So it's really uh, pre-showed that the valence electrons are in the system chhod kar, field chhod kar, they will attract towards the anode, right? And the my next point to ponder is conductivity is inversely proportional to temperature. Students, conductivity jo hai, wo inversely proportional to temperature. Ke. Iska ye hai ke, uh, jab aap agar paas ek, uh, Let's say that uh, metallic sheet hai, I guess temperature increase kar denge. F temperature is increase. To students ye hoga ki electrons jo hai, wo to motion mein honge hi, lekin uske saath ye ions bhi oxalate karna shuru kar denge. Ab dekhen, ye bhi ions bhi oxalate kar rahe hain. Whatever the direction they are, oxalation is. It is dependent upon different theories that oxidation is the way So now electrons have motion in this way, there is no doubt in this way. But because the ions are also oxidating, that's why they are taking more energy bands for energy bands. And you can just say that the electron will get space for the movement. And because ions are oxidating. Ions oxidation, you know the vibration of a, of a particle. So high temperature, so kya hoga ions jo hai wo oxidate karte hain jis wajah se aap keh sakte hain ki there is no chance ke uh, achhi conductivity ho yani high temperature pe jo uh, uh, metallic sheets hoti hain ya metallic uh, lattices hote hain wo achhe conductor nahi rehte they just turn out into bad conductor yani low temperature pe they are good conductor but at high temperature they are not good conductors right so that's the topic of discussion uske baad students और बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी राइट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे हो पाती है मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देता हूं अब यहां पे अगर हमारे पास ये मेटालिक शीट है तो स्टूडेंट्स यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है आपने इसको यहां से हीट किया है लेट्स से दैट तो इलेक्ट्रॉन गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी राइट अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द कूलर पार्ट ठीक है और रास्ते में इसके बहुत से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हो सकता है ये अपनी एनर्जी इनको ट्रांसफर करता रहे क्योंकि यू नो कोलिजंस विल टेक प्लेस और इस कोलिजन से एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी और इस तरीके से क्या होगा कि थर्मल कंडक्टिविटी होगी फ्रॉम द हॉटर एंड टुवर्ड्स द कूलर एंड सो दैट्स द टॉपिक ऑफ एक्सप्लेनेशन इन इन दिस थर्मल कंडक्टिविटी आगे चलते हैं आगे आ, हम बात कर सकते हैं मेटालिक लस्टर की 
ठीक है बोर्ड में क्वेश्चन भी बन सकता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन व्हाट इज मेटालिक क्लस्टर एंड हाउ डज द मेटालिक मेटालिक शीट्स शाइन मेटालिक कट्स शाइन ठीक है स्टूडेंट्स में ये होता है कि इफ इफ यू हैव समथिंग लाइक मेटालिक शीट अगर आप उसको कट करेंगे जैसे ईद कुर्बान पे क्या होता है कि छुरियाँ वगैरह वो तेज की जाती हैं जवा करने के लिए बकरे वगैरह भैंसे ऊँट वगैरह तो उसमें आप देखते हैं जो छुरीों की धारें होती हैं वो बड़ी शाइन कर रही होती हैं उसका मैं राज आपको बताता हूँ क्या है उसमें स्टूडेंट्स ये होता है कि बेसिकली लेट से दैट के ये धार है लेट से दैट ये धार है राइट इशाप जगह है या कह लें ये वो जगह है जहाँ लस्टर क्रिएट हो रहा है यानी चमक क्रिएट हो रही है जहाँ पर स्टूडेंट्स होता यह है कि लाइट आकर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर पड़ती है अब चूंकि लाइट आके जब इलेक्ट्रॉन्स में पड़ती है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज्ड हो जाता है तो आफ्टर सम टाइम ये अपनी एनर्जी को वापस उसी लेवल पर लेकर आता है लेट से दैट के ये एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन को लाइट ने आके हिट किया तो इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज हो गया और वो ऊपर की तरफ मूव कर गया स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज हो जाते हैं तो जब लाइट इन पर नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन वापस जब लाइट इन पर नहीं पड़ती तो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं और लाइट एमिट करते हैं ठीक है लेट्स से दैट दैट्स दैट्स द दैट्स द एनर्जी एनर्जी लाइन जब लाइट पड़ी तो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो गया उसकी एनर्जी स्टेट हाई हो गई और जब लाइट नहीं है तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन वापस अपनी उसी लो एनर्जी स्टेट में जाएगा और फिर एज अ रिजल्ट वो एक एनर्जी आउट करेगा जो आपको लाइट के फॉर्म में नजर आएगी आप कहेंगे मेटलिक शीट इज शाइनिंग इट्स इट्स वेरी शाइनिंग और जब तक ये इलेक्ट्रॉन्स में कैपेबिलिटी रहती है लस्टर क्रिएट रहता है जब ये कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स में डाउन होती है तो फिर लस्टर भी खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आएगा उसके बाद है मेलेबल एंड डेक्टिलिटी ये आप पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से मेलेबल एंड डेक्टिलिटी एक फिनमिना बाई वर्चू है इट्स अ फिनमिना इन विच यू कैन टर्न आउट मेटेलिक शीट्स इन टू समथिंग लाइक मेटेलिक Compounds into sheets or uh, metallic compounds into into wires, right? Sheets or wires में convert करने के फिनने को malleability and ductility कहते हैं Students ये sheets और wires में कैसे हो जाता है system? इसमें आप देख सकते हैं कि let's say that we got some positively charged ions. अब यहाँ से अगर आपने इसको stress दिया है तो ये देखें ये वाला जो ion था ये shift हो गया यहाँ पर right? और लेट्स से दैट के एक आयन के साथ चार इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड हैं ठीक है एक आयन के साथ चार इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड हैं सो हियर वी हैव द फिनोमेना सो लुक एट दैट ये इसके साथ हैं और फिर ये चार इलेक्ट्रॉन के साथ हैं इस तरह ये अगर आयन शिफ्ट हो जाएगा तो कैन जैसे दैट दिस दिस इज स्ट्रेस यू आर अप्लाइंग स्ट्रेस टू इट और स्ट्रेस की वजह से ये एक शिफ्टिंग होगी मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शायद इसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा आई विल ट्राई टू मेक इट श्योर कि स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स क्या होता है और उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है और इसके अलावा हेक्सा गोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है सो दैट विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ माई नेक्स्ट लेक्चर और उसके बाद थोड़ा सा हम अब गैड्रोज नंबर के बारे में भी बात कर लेंगे सो गाइज देर वी हैव द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे आई होप आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक में से जरूर समझ में आएगा यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन इससे आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा कि यू विल यून कम टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स और ये आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा स्टूडेंट्स कैरी स्टे ट्यून विद मी कैरी ऑन योर सब्जेक्ट काइंड ऑफ नॉलेज विद मी और आई होप मैं आपको काफ़ी हेल्पफुल रहूँगा मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्योंकि आगे जाकर मैं आपको बहुत सी और मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पैकिंग के बारे में बताने वाला हूँ सो स्टे ट्यून विद मी एंड अगर आप मेरे लेक्चर्स को एक सीक्वेंस के साथ देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आ वेबसाइट इंस्टीट्यूट डॉट कॉम आप इसको इल्म की दुनिया डॉट कॉम पर भी फाइंड कर सकते हैं वेबसाइट को सो थैंक यू सो मच दैट्स एट फॉर टू डेज